반갑습니다. 어, 지난 영상에서 이미지 서치 알고리즘을 만들어 봤었는데요. 거기서 좀 빠진 부분이 있어서 이렇게 보충을 하게 됐습니다. 어떤 부분이 빠졌냐면은 지금 우리가 T1, T2로 타겟 이미지 영역을 잡았었고 F1, F2로 서치할 이미지 영역 그러니까 이 안에서만 찾겠다라고 이제 정의를 하려고 F1, F2를 이렇게 설정을 했었는데 결국 F1, F2를 쓰지 않았습니다. 그러니까 그거를 빠뜨린 거죠. 그래서 이 전체 알고리즘은 요 안에서만 찾는 게 아니라 이 전체 영역에서 찾는 그런 알고리즘이 됐던 것입니다. 실제로 한번 왜 어떻게 됐는지 한번 볼게요. 요거는 지우고 임폴트를 처음에 해주고요. 자, 요거도 나눠서 할게요. T1, T2를 이제 정의하는 것과 F1, F2를 정의한 것을 나누겠습니다. 여기서 제가 하나 꿀팁을 알려드리자면 이두 개를 나누려면 은 여기다가 마우스 커서를 대고 컨트롤 시프트 마이너스를 하게 되면 둘로 나뉘게 됩니다. 그래서 요거를 먼저 실행해서 T1, T2를 정의할게요. 실행해서 마찬가지로 이제 원숭이 입으로 하겠습니다. F4, F4 이렇게 T1, T2가 정의가 됐고 요거는 다시 실행을 해서 전요 영역 F4, F4. 그래서 F1, F2와, 아, T1, T2와 F1, F2를 따로 정의를 했고요 자, 요것도 그냥 합칠게요. Shift M을 누르면 합쳐집니다. 그래서 요 타겟 이미지를 이렇게 저장을 했고요 요걸 한번 실행을 해볼게요. 아, 이 Move to로 하지 말고 그냥 프린트로 할게요. 요거를 앞에 주석 표시를 하고, 어, 타임 슬립도 주석 표시를 하고 프린트 패그 센터 P 그러면은 이제 어, 이미지를 찾았다면은 그 이미지의 어, 중심 좌표를 찾겠다 그리고 여기서 보면은 제가 저번에 이걸 0으로 바꿨었는데 아, 1로 바꿨었는데 요건 한 0.95 정도로 할게요 자 이걸 실행해 보겠습니다 이걸 실행하게 되면은 총 어, 자, 원숭이 똑같은 게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개가 나와야 되는데, 좀 많이 나오죠? 근데 이 안에 겹치는 게 있어서 그런 것 같습니다. 그래서 요거를, 어, 요 안에서 찾아봤는데, 문제는 뭐냐면은, 아까 말씀드렸다시피, 우리가 요렇게 정의를 했지만, 실제로는 그냥 전체에서 찾은 거라고 말씀을 드렸었죠. 그래서 요 T1, T2를, 아, F1, F2를, 새로 정리를 해 볼게요 그러니까 여기서부터 여기까지 그러니까 지난 영상에도 했었는데 제가 그냥 모르고 넘어간 것 같습니다 그래서 지금 우리가 타겟을 서치할 영역을 여기로 정했습니다 아까는 여기로 정했는데 지금 여기로 정했죠 그래서 뭐 이거는 그대로고 다시 실행을 해도 똑같이 나옵니다 왜냐하면 우리가 F1, F2를 기준으로 찾아라 라고 로직을 안 잡기 때문에 마찬가지로 전체 영역에서 타겟 이미지를 찾게 된 거죠. 자, 그것을 하려면 여기에 if문으로 필터링을 걸어주면 됩니다. 좀 녹아다 갔지만 if 어, 일단 그요 요거 요거를 센터 포인트라고 아 센터라고 해볼게요. 백 센터 b 그러면 이제 그 전체 화면에서 전체 화면에서 이미지를 찾아서 여기다가 넣어주고 그것의 중심 좌표가 센터다 가 되겠죠 그러면 그 센터가 우리가 지정한 t1 t2 사이에 있는지 이 부분을 걸어서 확인하면 됩니다 무슨 말인지 이해 가시나요 자 저거 적는 걸 보면은 아실 수도 있어요 그 센터의 x 좌표 자 에, 센터의 x 좌표는 이 공간 안에 있어야겠죠. 그러니까 F1의 X 좌표보다는 커야겠고, 그렇죠? 요거는 커야 되고, 복사를 해서 F2의 X 좌표보다는 작아야 되겠죠. 그리고 요걸 그냥 그대로 써서 이제 y 좌표에도 적용을 하면 됩니다. 요 끝에 땡땡을 써줄 거고 어, x 좌표에 아 이거는 y 좌표 1 1 
1, 1. 그러니까, 어, 이 포인트의 y 좌표가 f1의 y 좌표보다는 커야 된다. 그러니까, 이렇게 지금 4개의 조건을 걸었습니다. 엔드를 엔드로 걸어가지고, 요 4개를 만족해야만, 요게 실행이 되는 거죠. 다시. 그러면은, 아까는, 어, 요게 없었을 때는, 요렇게 포인트들이 다 나왔는데, 얘가, 요런, 어, 필터링 과정을 거친다면 어떻게 되느냐, 실행을 해보면, 하나도 없습니다. 그러니까, 이거를 만족시키는 포인트가 하나도 없었다. 가 되는 거죠. 그래서, 어, 이런 식으로, 어, 필터링을 하나 더 걸어줘야, 전체 영역에서 이미지를 찾는 것이 아니라 이런 어 주어진 어 이미지 서치 영역 안에서 이미지를 찾게 되는 겁니다. 그래서 어 이렇게 해볼게요. 그러면 은 우리가 원숭이를 찾는데 하나만 나오도록 이미지 서치 영역을 이렇게 정의를 해볼게요. 이렇게 이렇게 하면 은 얘만 찾겠죠. 그러려면 은요 F1, F2를 다시 정의해야 됩니다. 그래서 시작 지점을 여기로 하고 끝 지점을 여기로 하겠습니다. 그래서 요거는 뭐할 필요 없고요. 자, 실행을 해볼게요. 이렇게 하면은 지금 하나밖에 안 나오죠. 지금 뭐두 개처럼 보이지만 어, 포인트가 하나 차이 나는 거기 때문에 요거는 똑같은 거라고 보시면 됩니다. 어쨌건 전체 영역에서 이렇게 찾는 게 아니라 주어진 이미지 서치 영역 내에서 찾는 것은 이렇게 이 부분을 한줄 걸어줘야 되는 겁니다. 근데 이거를 제가 지난 영상에 넣었어야 되는데 못 넣어가지고 이렇게 보충 영상을 찍게 되었습니다. 네, 뭐 여기서 조금 업그레이드를 해서 어, 여기서 그러니까 지금 이미 전체 화면에서 똑같은 이미지가 없을 때는 이미지 없음이라고 나오게 만들었지만 어, 전체 화면 내에는 이미지가 있는데 우리가 찾을 이미지 서치 영역에서 없다 라고 한다면 그거를 또 구분할 수 있어야겠죠 그러려면 어 우선 여기에 먼저 변수를 하나 만들어 줍니다 k 라고 할게요 k 가 0인데 0인데 0인 상태로 k 가쭉 들어갑니다 그런데 만약에 요거를 통과한다 통과한다면 k 를 1로 만들어 버리는 거죠 1로 그래서 k가 if k가 그대로 0이라면 자 생, 아, 생각을 해보시, 해보겠습니다. k가 0이었어요. 그런데 이 과정을 거치면서 k가 여전히 0이라는 말은 무슨 말입니까? 얘, 이러, 여기에 들어간 적이 없다는 얘기겠죠. 왜냐하면 여기에 한 번이라도 들어갔다면 k가 1이 됐을 테니까요. 여기에 한 번도 안 들어갔다는 라 말은 요거를 만족 못했다는 라 얘기가 되고요. 요걸 만족을 못했다는 얘기는 그렇죠 이미지 서치 영역 내에서 이, 이 타겟 이미지가 발견이 안 됐다라는 얘기가 됩니다. 그래서 피린, 프린트 어, 전체에는 있으나 서치 영역에는 이미지 없음. 뭐 이렇게 TMI로 적을게요. 자, 요거는 뭐 지우고 다시. 그래서 요거를 실행하게 되면은 아 지금은 어, 영역 내에 있어서 이렇게 표현이 되는데 다시 뜬금없는 자리에다가 이미지 성취 영역을 정의를 해 보겠습니다 뭐 이런 데다 요, 여기다 해볼게요 여기서부터 여기까지 이 안에는 분명히 원숭이 입이 없기 때문에 요 경우에 해당될 겁니다 이미지 전체에서는 이미지가 있는데 이미지 서치 영역 내에는 없다 그래서 요거를 실행해 보면 자 전체에는 있으나 서치 영역에는 이미지 없음 이렇게 뜨게 되겠죠. 그래서 어, 이미지가 없는 건 똑같은데 요것과 요것을 이렇게 구분을 할 수가 있겠습니다. 아, 네, 사실은 뭐한 줄만 추가하면 되는 건데 이렇게 어, 영상이 좀 길어졌네요. 네, 이상으로 영상을 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕